আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমি থার্মোডাইনামিক সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব থার্মোডাইনামিক সাইকেল অনেক বড় একটা টপিক সেই জন্য আমি পার্ট আকারে ভিডিও দেব এই ভিডিওতে আমি শুধুমাত্র কার্ন সাইকেল এবং অটো সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমি যে প্রশ্নের आंसर দেব সেটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক সাইকেল বলতে কি বুঝো থার্মোডাইনামিক সাইকেল বলতে যা অনেকগুলো প্রসেস নিয়ে গঠিত হয়ে কোন সিস্টেমকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে তাকে আমরা থার্মোডাইনামিক সাইকেল বলবো এই থার্মোডাইনামিক সাইকেলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমে রয়েছে পাওয়ার সাইকেল এরপর রয়েছে হিট পাম্প সাইকেল তোমরা সব সময় মনে রাখবে যখনই থার্মোডাইনামিক সাইকেলটি ক্লকওয়াইজ অর্থাৎ ঘড়ি কাটার দিকে অগ্রসর হবে তখন সেটিকে আমরা পাওয়ার সাইকেল বলবো এবং ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে কিংবা এন্টি ক্লকওয়াইজ যদি অগ্রসর হয় তাহলে সেটাকে আমরা হিট পাম্প সাইকেল বলবো তো এই ভিডিওগুলোতে আমি শুধুমাত্র পাওয়ার সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব। আর হিট পাম্প সাইকেল গুলো আমি রেফ্রিজারেশনের যে ভিডিও গুলো দিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু আমি হিট পাম্প সাইকেল গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি প্রত্যেকটা রেফ্রিজারেশন সাইকেলই কিন্তু একটা হিট পাম্প সাইকেল পাওয়ার সাইকেল বলতে আমরা কি বুঝি যে সাইকেল থেকে আমরা আউটপুট হিসেবে কাজ পাবো সেটাই কিন্তু পাওয়ার সাইকেল অর্থাৎ যে সাইকেল থেকে আমরা পাওয়ার পাবো তো এই পাওয়ার সাইকেল অনেক ধরনের আছে যেমন কার্নট সাইকেল অটো সাইকেল ডিজেল সাইকেল ব্রেটন সাইকেল র্যাঙ্কাইন সাইকেল টার্লিং সাইকেল হট এয়ার ইঞ্জিন সাইকেল তো এরকম কিন্তু অনেকগুলো সাইকেল আছে এর মধ্যে আমি এখন কার্নট সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব। কার্নট সাইকেল হচ্ছে একটি আদর্শ সাইকেল আর কার্নট সাইকেল কিন্তু কখনো বাস্তবে সম্ভব না কার্নট সাইকেলে সাধারণত চারটি প্রসেস থাকে প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আইসোথার্মাল এক্সপানশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওয়ান টু যে প্রসেসটা আছে সেটা হচ্ছে আইসোথার্মাল এক্সপানশন আর এই প্রসেসে পিস্টন সিলিন্ডারের ভিতরে থাকা গ্যাসগুলো আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং কাজ পাওয়া যায় এরপর রয়েছে আইসেন্ট্রোপিক এক্সপানশন যেখানে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পায় কিন্তু তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না এরপর রয়েছে আইসোথার্মাল কম্প্রেশন এই প্রসেসে ইঞ্জিন থেকে একজোজ গ্যাস এবং কিছু তাপ বেরিয়ে যায় এরপর রয়েছে আইসেন্ট্রোপিক কম্প্রেশন এই প্রসেসে ইঞ্জিন সিলিন্ডারে থাকা গ্যাসকে কম্প্রেস করে এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হয় তোমরা নিচে কার্নট সাইকেলে কিছু ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছ যেহেতু এটি একটি থিওরি বেস ভিডিও তাই আমি এখানে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো আলোচনা করছি না তোমরা চাইলে আমার থার্মোডাইনামিক্সের ভিডিওগুলো দেখতে পারো সেখানে কিন্তু কার্নট সাইকেলের ম্যাথ নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখন আমি যে প্রশ্নের আনসার দিব সেটা হচ্ছে রিভার্স কার্নট সাইকেল বলতে কি বুঝো যদি কোনো কার্নট সাইকেল উল্টাভাবে কাজ করতে শুরু করে তাহলে সেটাকে আমরা রিভার্স কার্নট সাইকেল বলবো আর রিভার্স কার্নট সাইকেলটাই হচ্ছে আইডিয়াল রেফ্রিজারেশন সাইকেল অর্থাৎ যখনই কার্নট সাইকেলটা উল্টা করতে শুরু করবে সেটা রেফ্রিজারেশন সাইকেল হয়ে যাবে তোমাদেরকে যদি কখনো বলে পাওয়ার সাইকেল থেকে হিট পাম্প সাইকেলের একটা রূপান্তর বলো তাহলে কিন্তু তোমরা রিভার্স কার্নট সাইকেলটা উদাহরণ হিসেবে দিতে পারো এরপর আমি যে প্রশ্নের আনসার দিব সেটা হচ্ছে কার্নট থিওরাম বলতে কি বুঝো কার্নট থিওরাম আমাদেরকে এই জিনিসটাই বলে এমন কোন ইঞ্জিন বানানো সম্ভব না যার ইফিসিয়েন্সি সমভাবে পরিচালিত কার্নট সাইকেলের অপেক্ষা বেশি হবে এই জিনিসটা তোমরা অনেকে হয়তো বুঝতে নাও পারো সেই জন্য আমি একটু বিস্তারিত বলছি ধরো দুটি হিট রিজার্ভারের সাথে একটি ডিজেল সাইকেল সংযুক্ত করা হলো এবং সেম হিট রিজার্ভারের সাথে একটি কার্নট সাইকেল সংযুক্ত করা হলো তাহলে অবশ্যই কার্নট সাইকেলে যে ইফিসিয়েন্সিটা পাওয়া যাবে সেটা কিন্তু একশো পার্সেন্ট হবে না একশো পার্সেন্টের কম হতে পারে সেটা সিক্সটি পার্সেন্ট বা সেভেন্টি পার্সেন্ট সেটা ফ্যাক্ট না কিন্তু যত পার্সেন্টই হোক না কেন সেটা অবশ্যই ডিজেল ইঞ্জিনের যে ইফিসিয়েন্সি পাওয়া যাবে সেটার থেকে বেশি হবে অথবা আমরা এভাবে বলতে পারি এমন কোন ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব না যেটার ইফিসিয়েন্সি সমভাবে পরিচালিত কোনো কার্নট সাইকেলের ইফিসিয়েন্সির চেয়ে বেশি হতে পারবে তো এটাই হচ্ছে কিন্তু কার্নট থিওরাম এবং এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই জিনিসটা মাথায় রাখতে পারো এখন আমি অটো সাইকেল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব অটো সাইকেল সাধারণত গ্যাসোলিন ইঞ্জিন কিংবা পেট্রোল ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয় আমি এক কথায় বলতে পারি সকল স্পার্ক ইঞ্জিনেই অটো সাইকেল ব্যবহার করা যেতে পারে তোমরা নিচে অটো সাইকেলের পিবিটিএস ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে দুটি পিবিটিএস ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ একটি হচ্ছে আইডিয়াল অটো সাইকেল পিবিটিএস ডায়াগ্রাম আরেকটি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অটো সাইকেল পিবিটিএস ডায়াগ্রাম তো এখানে অ্যাকচুয়াল আর আইডিয়ালের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে এবং তোমাদের দুইটি কিন্তু ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত তোমাদের জন্য মূলত আইডিয়ালটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অনেক সময়ই অ্যাকচুয়ালটাও আসতে দেখা যায় সেই জন্য আমি এই ভিডিওতে আইডিয়ালটা এবং অ্যাকচুয়ালটা দুইটা একসাথে আলোচনা করব। তোমরা যদি একটু ভালো করে অ্যাকচুয়াল আর আইডিয়ালটা একটু খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে যে অ্
জিরো ওয়ান প্রসেসটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেসার এই প্রসেসে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা প্রবেশ করে এটা কিন্তু আদর্শ অর্থাৎ আইডিএল পিবিটিএস ডায়াগ্রামে দেখানো হয় না কিংবা এই জিনিসটা ইগনোর করা হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালে তো অবশ্যই এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা ইঞ্জিনে প্রবেশ করবে সেই জন্য অ্যাকচুয়াল যেই ডায়াগ্রামটা আছে সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিরো ওয়ান একটা প্রসেস হিসেবে ধরা হয়েছে তোমরা যেটা চিত্রেও দেখতে পাচ্ছ এরপর রয়েছে ওয়ান টু প্রসেস যেটি হচ্ছে আইসেন্ট্রোপিক কম্প্রেশন এই প্রসেসে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারকে কম্প্রেস করা হয় এবং পিস্টন বিডিসি থেকে টিডিসিতে যায় এবং এই সময়টা তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না এরপর রয়েছে কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস এই সময় পিস্টনটা টিডিসিতে থাকে এবং এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা বার্ন হয় এবং কম্বাসনটা সম্পূর্ণ হয় এই প্রসেসটা এত দ্রুত হয় যে পিস্টনটা নিচে নামার সময়টা পায় না অর্থাৎ গ্যাসের আয়তনটা বৃদ্ধি হতে পারে না এরপর রয়েছে আইসেন্ট্রোপিক কম্প্রেশন এই সময় পিস্টনটা খুব দ্রুত টিডিসি থেকে বিডিসিতে চলে যায় এত দ্রুত যায় যে তাপের আদান প্রদান হতে পারে না সেই জন্যই কিন্তু এটা আইসেন্ট্রোপিক এক্সপানশন এবং এই সময় কিন্তু গ্যাসের আয়তনটা বৃদ্ধি পায় এবং সাইকেল থেকে কাজ পাওয়া যায় এরপর রয়েছে ফোর ওয়ান প্রসেস এই প্রসেসটা কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস এই সময় পিস্টনটা বিডিসিতে থাকে এবং কনস্ট্যান্ট ভলিউমে তাপ বর্জন করে এরপর রয়েছে ফোর ওয়ান প্রসেস ফোর ওয়ান প্রসেসটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস এই সময় পিস্টনটা বিডিসিতে থাকে এবং কনস্ট্যান্ট ভলিউমে তাপ বর্জন করে এরপর রয়েছে ওয়ান জিরো প্রসেস এই প্রসেসটাও কনস্ট্যান্ট প্রেশার প্রসেস এই সময় ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে থাকা গ্যাসগুলো একজোস্ট পোর্টের মাধ্যমে বাইরে চলে যায় তোমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করো আইডিয়াল এবং অ্যাকচুয়াল অটোসাইকেলের মধ্যে যে পার্থক্যটা সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালের মধ্যে ওয়ান জিরো প্রসেসটা দেয়া আছে যেটা আইডিয়ালের মধ্যে দেয়া নেই অর্থাৎ তোমরা যখন আইডিয়ালটা আলোচনা করবে তখন তখন ইনটেক স্ট্রোকে যে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা ইঞ্জিন সিলিন্ডারে প্রবেশ করে এবং একজোস্ট স্ট্রোকে যেই কম্বাসনগুলো ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে যায় এই দুটি প্রসেসটা বাদ দিতে পারো তাহলে সেটা হয়ে যাবে আইডিয়াল অটোসাইকেল তো তোমরা নিচে অটোসাইকেলের বিভিন্ন ফর্মুলাগুলো দেখতে পাচ্ছ আর অটোসাইকেল নিয়ে ম্যাপ কিন্তু আমি আমার থার্মোডানেমিসের ভিডিওগুলোতে দিয়েছি তোমরা চাইলে সেগুলো দেখতে পারো যদি তোমরা ম্যাপ সম্পর্কে জানতে চাও আজকের ভিডিও এখানেই শেষ পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই তোমাদের সাথে দেখা হবে ততক্ষণ ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ